Hola a todos, mi nombre es Kevin, bienvenidos a mi canal. En este video les enseñaré cómo hacer animación 2D en Clip Studio Paint. Algo que me han pedido bastante, así que finalmente he realizado un tutorial. Así que sin más, comenzamos con el video. Bueno, para comenzar tenemos que abrir Clip Studio Paint. Y acá lo tenemos. Y ahora crearemos un proyecto. Vamos a Archivo, Nuevo. Y tenemos diferentes tipos de obras para crear. Ilustración, cómic y vamos a elegir la última. Animación. Bajamos para ver las características. Le podemos cambiar el nombre al archivo. Yo lo dejaré como animación. Abajo en preajuste tenemos los tamaños de nuestro proyecto. Yo lo dejaré a Full HD 1920x1080. En unidad podemos dejarlo en píxeles o en centímetros. Yo lo dejaré en píxeles. En tamaño de referencia podemos ver la resolución. Viene por defecto en 192, pero lo podemos aumentar a 300 para tener una mayor resolución en nuestra obra. Entonces lo dejo a su criterio. En mi caso lo voy a dejar como viene por defecto, en 192. Al costado derecho pueden ver cómo quedará nuestro espacio de trabajo. Y esos márgenes nos indican los valores que están abajo, en la sección Margen. Los dejaré tal cual. ¿Por qué? Siempre es bueno dejar algunos márgenes, aunque recuerden que el rectángulo de color azul marca el encuadre de nuestra animación. En Información de la obra, en nombre de la historia podemos ponerle un nombre. Puede ser el nombre de la acción de la animación o cualquier otro. Yo le pondré simplemente Clip Studio Paint. El número de historias lo dejamos en 1 y el nombre de la línea de tiempo también se lo podemos cambiar. Aunque esto también se puede cambiar cuando ya estemos trabajando en la animación. En velocidad de fotograma podemos ver varios valores, yo lo dejaré en 24. El tiempo de reproducción está en 120 por defecto y se puede editar, aunque también lo vamos a poder editar cuando estemos trabajando en nuestra animación. Y bueno, todo lo demás como se ve en pantalla y le vamos a dar a aceptar. Y acá tenemos creado nuestro proyecto de animación. Como pueden ver, bajo el encuadre de la cámara está el nombre de la historia que pusimos anteriormente. Y en el panel de capas tenemos una carpeta de animación y dentro de ella una capa. Ahora activaremos la línea de tiempo. Vamos a Ventana, Línea de Tiempo. Y se ubica en la parte inferior de nuestro espacio de trabajo. También activamos celdas de animación que se colocan en el panel al costado derecho, pero esto es igual a lo que podemos ver en la línea de tiempo en la parte superior. Ahora vamos a la barra de herramientas y elegiremos la herramienta lápiz. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el boceto de nuestra animación. Hay varios tipos de pinceles para el lápiz. Yo voy a elegir lápiz real. En la parte de color voy a elegir un color azul para iniciar con la estructura de la animación. Voy a probar cómo funciona el lápiz y fíjense que funciona bastante bien. Con la tecla Space o barra espaciadora, movemos el espacio de trabajo hacia arriba para centrarlo y así comenzar a dibujar. Como les dije anteriormente, vamos a dibujar la estructura de la animación, sin detalles. Y esta animación va a ser un giro de cabeza de una chica. Algo muy importante que no debemos pasar por alto es guardar nuestro proyecto. La mayoría de los software es con control S o comando S. Ponemos el nombre y le damos a guardar. La otra forma es archivo, guardar como, y acá podemos guardar nuestro proyecto. Y no olvidar que para guardar el proyecto de Clip Studio Paint, lo ideal es guardarlo como formato Clip Studio Format. Aclarado esto, continuamos.
¿Recuerdan que hace un momento les conté que podíamos cambiar el nombre a la carpeta de animación? Bueno, ahora lo podemos hacer fácilmente con doble clic sobre el nombre de la carpeta de la animación y podemos ponerle el nombre de boceto o en mi caso le pondré estructura. Y es así como fácilmente podemos ir creando carpetas de animación y editar su nombre para seguir trabajando en orden. Ahora crearemos el segundo dibujo clave. Para ello avanzamos al fotograma 13 y vamos a la opción Nueva celda de animación y tenemos un nuevo espacio en blanco para comenzar a dibujar. También en Clip Studio Paint podemos habilitar el papel cebolla con esta opción. La dejamos activada para comenzar con este nuevo dibujo clave. En este nuevo dibujo clave, simplemente nos vamos a guiar por el dibujo anterior y vamos a hacer que la chica mire hacia la cámara. Ya teniendo este nuevo dibujo clave, podemos ver los dos dibujos principales de la animación. Ahora vamos a dibujar el breakdown. Para ello, Vamos al fotograma número 7 y vamos a ir a la opción Nueva celda de animación. Creamos un nuevo espacio vacío para comenzar a dibujar, sin antes, por supuesto, activar el papel cebolla. Este dibujo es clave para nuestra animación. Para ello, voy a hacer que justo en este dibujo, la chica esté con los ojos cerrados realizando un pestañeo. Teniendo listo este nuevo dibujo, desactivamos el papel cebolla y vamos revisando cómo está nuestra animación con estos tres dibujos principales. Podemos darle a la opción de Play y por supuesto que va a durar hasta el fotograma 120, lo cual no queremos. Entonces vamos a editar la duración de nuestra animación. Vamos a la parte izquierda donde dice línea de tiempo, en esta opción vamos a ir a línea de tiempo, cambiar ajustes y en fotograma final donde dice 120 podemos cambiarlo al valor que nosotros queramos. Por el momento yo lo voy a dejar en 24 fotogramas y le damos a aceptar. Y si ahora vamos y activamos play, veremos que nuestra animación dura hasta el fotograma 24. Por supuesto tenemos también activada la opción reproducción en bucle. Ahora crearemos nuestro primer dibujo intermedio. Para ello vamos al fotograma número 4 y vamos a la opción Nueva celda de animación. Es así como creamos un nuevo fotograma vacío para comenzar a dibujar. Y antes de comenzar, activo el papel cebolla. Este dibujo principalmente nos va a ayudar a suavizar el comienzo del giro de cabeza de la chica. Activamos la opción Reproducir o Play para ver nuestra animación. Recuerden que tenemos activada la opción Reproducir en bucle. Y como pueden ver, el giro está funcionando bien, aunque con pocos dibujos. Pero el movimiento principal está funcionando. Ahora crearemos el segundo dibujo intermedio. Para ello avanzamos en la línea de tiempo y nos posicionamos en el fotograma 10. Vamos a Nueva celda de animación, creando un espacio vacío para comenzar a dibujar, sin antes activar el papel cebolla. Este nuevo dibujo nos va a ayudar a suavizar la parte final del giro de cabeza de la chica. Ya teniendo un nuevo dibujo, vamos a la herramienta Reproducir para ver cómo va nuestra animación. Y el giro lo hace de buena forma, pero vamos a agregar más dibujos. Para crear un tercer dibujo intermedio, el dibujo final lo vamos a tomar y mover al fotograma 16. ¿Para qué? Para que el tercer dibujo intermedio esté ubicado en el fotograma 13. 
nos ubicamos y vamos a nueva celda de animación creando un espacio vacío y así comenzar a dibujar nuestro tercer dibujo intermedio. Activando el papel cebolla pueden ver que hay espacios muy pequeños entre los dibujos, pero eso es importante porque va a ser un movimiento final muy suave. Ya teniendo un nuevo dibujo intermedio creado, desactivamos el papel cebolla y vamos a la herramienta a reproducir para ver cómo quedó nuestra animación estructural. Bueno, ya tenemos la animación de forma estructural, sin detalles, entonces ahora vamos a agregarle un personaje a esta estructura. Como pueden ver, en la línea de tiempo podemos mover ese espacio donde está creada la línea de tiempo y vamos a ir a nueva carpeta de animación. Nos crea una nueva carpeta de animación, fíjense en el panel de capas, tenemos dos carpetas y en esta nueva le podemos cambiar el nombre a boceto. Ahora seleccionamos la carpeta estructura en el panel de capas y le vamos a bajar la opacidad exactamente en un valor de 50 con el valor que ustedes sientan que se ve pero a la vez nos va a interrumpir con el nuevo dibujo. Ahora seleccionamos la carpeta boceto y vamos a nueva celda de animación. Creamos un dibujo vacío en donde vamos a dibujar. Seleccionada la herramienta lápiz, escogimos el color negro para el boceto. Y acá fácilmente podremos generar los detalles de nuestros personajes ya que tenemos la estructura por debajo. Ya teniendo este primer dibujo, vamos a continuar haciendo las mismas acciones que hemos realizado a lo largo del tutorial. Nos podemos posicionar en el fotograma 16 y vamos a la opción Nueva celda de animación para crear un espacio vacío. Activamos el papel cebolla para comenzar con un nuevo dibujo. Y este dibujo, al igual que el anterior, no es tan complicado de realizar ya que tenemos la estructura por debajo y además tenemos el dibujo de referencia inicial de la animación. Ya teniendo los dos dibujos principales con los detalles, pasaremos a crear el dibujo del breakdown. Para ello nos posicionamos en el fotograma 7 y vamos a nueva celda de animación. Creamos un espacio vacío para generar un nuevo dibujo sin antes activar el papel cebolla para así comenzar a dibujar. Este dibujo como les había comentado anteriormente es clave para el giro de cabeza. ¿Por qué? Porque acá vamos a hacer que la personaje tenga sus ojos cerrados. Vamos a hacer un pestañeo cuando realiza el giro de cabeza, lo cual ayudará a que el giro de cabeza se vea mucho más real. Bueno, ya teniendo los dibujos principales con sus detalles, pasaremos a crear los dibujos intermedios. Nos posicionamos en el fotograma 4, vamos a nueva celda de animación, creando un espacio vacío, activamos el papel cebolla y comenzaremos a dibujar. Este dibujo intermedio simplemente va a ayudar a suavizar el movimiento inicial del giro de cabeza de la chica. Ya teniendo el dibujo realizado, aunque lo que hay que hacer acá es que el ojo ya comienza a cerrarse para realizar el pestañeo. 
Ahora vamos al fotograma 10 para crear un nuevo dibujo. Nos posicionamos en el fotograma 10 y vamos a nueva celda de animación. Creamos un espacio vacío, activamos el papel cebolla para así comenzar a dibujar. Este dibujo intermedio será uno de los dos que voy a realizar en la parte final del giro de cabeza que ayudará a suavizar el movimiento. Ya teniendo este nuevo dibujo, pasamos al fotograma 13 para crear el último dibujo intermedio. Nos posicionamos en el fotograma 13, vamos a nueva celda de animación, creamos un espacio vacío, activamos el papel cebolla y comenzamos a dibujar. Este último dibujo intermedio, como pueden ver, hay bastante poco espacio entre el dibujo anterior y posterior, lo cual es bueno ya que realizará la acción de suavizar aún más el giro de cabeza en la parte final. Bueno, es así como le hemos integrado un personaje a nuestra animación estructural. Podemos revisar la animación con la herramienta Reproducir sin antes apagar con la herramienta del ojo la animación estructural para solamente ver el dibujo de la chica. Vamos a la herramienta reproducir para ver cómo quedó la animación. Lo otro importante que podemos hacer en Clip Studio Paint es editar la duración de la animación y también de los dibujos. Entonces, analizando la animación que estoy realizando, podemos concluir que la parte final debería tener una mayor duración. Para eso, tomamos el corchete de color azul que nos indica el final de la animación y lo extendemos en el tiempo. Y si avanzamos, hay espacios vacíos al final. Tomamos el dibujo de la parte superior derecha, es decir, en la esquina, y podemos extender la duración de este dibujo, es decir, del dibujo final. Y así logramos que el dibujo final tenga una mayor duración. Podemos nuevamente tomar el corchete de color azul para extender aún más la duración de nuestra animación. Como pueden ver entonces, no hay límites para la duración de las animaciones que hagamos en Clip Studio Paint. Para comprobar cómo quedó nuestra animación, vamos a la herramienta Reproducir y como pueden comprobar, el último dibujo tiene una mayor duración, lo cual ayuda bastante a que la animación quede mucho mejor. Lo que voy a hacer ahora va a ser un pestañeo para la parte final del giro de cabeza. Para ello vamos a Nueva carpeta de animación, para ahí animar los ojos. En el nombre, con doble clic, lo cambiamos a Boceto Ojos. Voy al panel de capas, selecciono la carpeta Boceto y voy a bajar su opacidad. ¿Por qué? Porque voy a dibujar nuevamente los ojos, pero esta vez en la carpeta Boceto Ojos. Creo una nueva celda de animación para crear un espacio vacío y así comenzar a dibujar. Ya teniendo los ojos dibujados, apagamos con la herramienta del ojo la carpeta Boceto Ojos y vamos nuevamente a la carpeta Boceto, volvemos a dejar la opacidad en 100 y con la goma de borrar, borramos solamente la parte donde están dibujados los ojos, ya que los tenemos por separado en la carpeta Boceto Ojos. Ahora avanzamos en la línea de tiempo al fotograma 24 y voy a crear una nueva celda de animación. ¿Para qué? Para aquí dibujar 
el ojo en su parte media. Activo el papel cebolla y comienzo a dibujar. Ya teniendo el dibujo realizado, avanzamos en el tiempo al fotograma 26 y voy a nueva celda de animación para crear un espacio vacío y ahí dibujar los ojos cerrados para generar el pestañeo. Ahora con la herramienta lazo selecciono los ojos abiertos ya que necesito que nuevamente aparezcan en la línea de tiempo en la parte final. Entonces con la herramienta lazo o selección, selecciono este dibujo de los ojos abiertos, los copio con control C o comando C y los pego con control V o comando V. Esta acción lo que hace es crear un nuevo dibujo o una nueva celda de animación. ¿Y cómo lo hago para que vuelva a aparecer? Por ejemplo acá bajo el nombre del boceto de los ojos tenemos el dibujo de los ojos abiertos. Entonces elimino la capa que no nos sirve y voy a ir a este nuevo espacio. Voy a crear una nueva celda de animación. Y con doble clic le puedo cambiar el nombre a 4 y es en ese dibujo en donde están los ojos abiertos. Es como una especie de biblioteca dentro de cada una de las carpetas de animación. Y ahora vamos a ver el resultado final de nuestra animación. Le damos a la herramienta Play. Y como bien saben y se los he mostrado a lo largo del tutorial, podemos ir editando la duración de cada uno de los dibujos moviéndolos en la línea de tiempo. Ahora haremos que el primer dibujo de la animación tenga una mayor duración. Para ello fíjense que en la línea de tiempo del boceto puedo tomar toda la animación, no solamente un dibujo, en la parte superior. Y puedo mover el primer dibujo moviendo toda la animación para que así tener y extender la duración del primer dibujo de la animación. Entonces fíjense que tomando la de arriba podemos mover toda la animación, por ahí creo que quedaría bastante bien para que el primer dibujo de la animación dure un segundo o 24 fotogramas. Tomamos de la parte superior izquierda este primer dibujo de la animación para que tenga esa duración y con la animación de los ojos hacemos algo similar, aunque como bien saben la carpeta de animación llamada Boceto Ojos solamente contiene el pestañeo final del último dibujo de la animación. Entonces, guiándonos por la carpeta de animación de Boceto, donde está la animación de la chica, podemos ubicar la animación del pestañeo. Y es así como obtenemos nuestra animación final, que podemos corroborar con la opción Reproducir. Ahora vamos a exportar nuestra animación. Vamos a Archivo, Exportar Animación, Película. Elegimos la carpeta en donde queremos que vaya ubicada y le damos a Guardar. Mantenemos los parámetros que editamos al inicio del proyecto y le damos a Aceptar. Y como pueden ver, esta es la animación y el resultado final de nuestro tutorial. Para exportar como GIF, vamos a Archivo, Exportar Animación, GIF Animado. Elegimos la carpeta, le damos a Guardar, respetamos las medidas, pueden ser de menor o mayor resolución. Eso es a gusto de cada uno de ustedes y podemos darle a Aceptar para así obtener nuestro GIF de la animación que hemos realizado en Clip Studio Paint. Podemos revisar nuestro GIF y funciona bastante bien a una buena resolución, aunque depende de los parámetros que ustedes hayan editado al momento de exportar la animación como GIF. 
Bueno, hemos llegado al final de este tutorial en donde aprendimos cómo hacer animación 2D en Clip Studio Paint. La verdad es un software bastante entretenido para que vayamos explorando las distintas herramientas para hacer animación 2D. Si quieren ver cómo continúo realizando esta animación, la limpieza y el color, déjenmela abajo en los comentarios. Y si les gustó, por favor apóyelo con un like, suscríbanse al canal, compártanlo en las redes sociales ya que eso me ayuda mucho a mí y siempre va a haber alguien que quiere saber esta información. No olviden visitar mi sitio web, ver los distintos recursos gratuitos que tengo para ustedes y además los cursos online, gratuitos y de pago. Les dejo un saludo, que estén muy bien y hasta la próxima.